Salut à tous, c'est Adran. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un renouveau, enfin pour une nouvelle session de vidéo sur Crash 2. Parce qu'en fait, si vous voulez savoir, euh, je, comme vous avez déjà vu cette intro dans, quand j'avais lancé un capture avec Dazel, donc vous avez déjà vu cette scène. Et donc, en fait, pour vous donner une idée de ce qui se passait, et bien en fait, j'ai enregistré un truc, le truc a complètement fail, donc je l'ai eu dans le cul. Donc, euh, on va dire que le, la capture de Crash Bandicoot s'est brutalement arrêtée. Mais au oh grand maître, pour atteindre la puissance optimale, il nous faudrait non seulement le cristal suprême, mais aussi les 25 cristaux d'intérieur qui sont encore au sol. Et j'ose humblement en rappeler à son éminence qu'elle a malheureusement mis à mort les quelques agents terriens qui nous restaient. Mais idiot, je sais parfaitement ce que je fais. En l'absence regrettable d'amis à la surface de la Terre, il nous reste à recruter. Crash 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 Ma batterie est cuite Prends-toi un peu utile, frangin Tu pourras aller m'en chercher une autre Donc voilà, on recommence On prend la même et on recommence euh, Je vais dire, euh, ça sympa trop le, système, le, le concept de vidéo recyclé hein. Ça, ouais, mais c'est un jeu que je voulais vraiment finir Alors j'ai profité de cette semaine de pack où je peux pas me permettre de faire un montage trop excessif Pour... Euh vous proposer de finir enfin ce jeu merde Allez. ah voilà on voulait déjà juste scène et voilà on aurait des rires oh un écran blanc qui vous explose les rétines oh mon dieu <rire> donc c'est pas outil quelle surprise et quel honneur mais c'est notre attrache bienvenue toutes mes excuses pour cette invitation précipitée, mais je soupçonne fort qu'une invitation plus formelle n'ait été refusée. J'ai besoin de toi. Tout autour de toi, il y a cinq portes. Derrière chaque porte se dissimule un cristal. Il ressemble à ça. Apporte-les-moi, Crash. Je t'expliquerai plus tard. Quand on se reverra. D'accord. Enfin, ça, je le sais déjà, puisque j'ai déjà enregistré cette vidéo, oui. Oh, maintenant, il doit y avoir quelques mois, quand même. <rire> Deux ou trois. Donc allons-y. Vous voyez que je connais par cœur euh, toutes les musiques, hein. genre what the fuck. Je vais voir un truc. Hein. Non, apparemment pas. Alors je sais pas pourquoi je suis passé par là. Oh putain. Ah, si je me souviens, faut faire un truc genre ça. Merde. Bon, on va dire pour l'instant. On va dire pour l'instant que je. On va dire pour l'instant je vais pas m'occuper des des, 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 des. Oh putain, des caisses. Il faudra s'y intéresser. Je suis sûr qu'il va me manquer les 3, pof, les 3 ou 4 pauvres caisses qu'on a. On vient de voir. Merci ce genre de moment vous êtes assez deg en fait. Pardon, excusez-moi. On est passé à la musique du bonus et moi je continue la, la musique normale.
On va y arriver. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas connu Crash Bandicoot, euh, je suis un peu vous raconter mon, mon histoire avec cette licence quand même. Parce que Crash Bandicoot c'est mon premier jeu. Euh, quand j'étais plus jeune, j'avais genre 5-6 ans. Et ben, euh, mon père il est revenu avec une PlayStation de, de je sais plus quel magasin. Puis mon premier jeu s'appelait Crash. Voilà, c'était Crash Bandicoot. Idiot Donc voilà c'est mon premier jeu, c'est-à-dire le seul jeu avec lequel j'ai joué avec mon père. Après il s'est mis à détester les jeux vidéo. Mais on n'est pas pour voir. Mais euh, après le premier crash, il a quand même arrêté de jouer au jeu. Donc c'était. Euh, J'avais genre 5-6 ans, euh, un truc comme ça. C'était mon premier jeu vidéo, mon premier jeu de plateforme. Ensuite, euh, l'anniversaire suivant, j'ai eu ma Game Boy Color avec Pokémon Jaune, je me souviens. Ensuite on a acheté Crash 2 et compagnie, puis.. Euh... Depuis, euh, je suis un joueur, je joue à la Xbox, je joue des fois à des vieux oldies, euh, du genre, euh, vous voyez, il n'y a aucun of Time DS, 3D qui est, enfin, 3DS qui est sorti pour longtemps, et bien moi j'ai commencé à rejouer à Ocarina of Time sur euh, Gamecube, grâce à mon édition collector de Wind Waker. Donc j'ai foutu la Master Quest et j'ai recommencé le jeu, parce que voilà, j'étais jaloux des, des mecs qui avaient sur 3DS, ben, moi j'ai joué avec les vieux pixels et compagnie. Bien joué ouais. Crash, je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant écoute bien. D'ailleurs si vous voulez un historique euh, d'à peu près ce que j'ai eu. Pendant ma quête de sagesse et d'évolution, j'ai eu vent de une PlayStation 1, une, une Game Boy Color, et ensuite j'ai eu une Nintendo 64 édition collector Pikachu. Le sort du monde en fait si vous voulez la Nintendo 64, vous la renvoyez, vous, la, vous, 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 vous imaginez. Mais vous imaginez que c'est un truc tout bleu avec genre Pikachu qui sert à de, des voyants. Et euh, ses pattes c'est les boutons pour allumer, éteindre, reset. Et j'avais acheté Pokémon Stadium et il euh, y avait le, le truc qui me mettait de mettre ses cartouches Game Boy Color dedans. Et euh, je me souviens que je jouais, euh, je jouais avec mes, mes Pokémon de Pokémon Jeu Panique. Puis à l'époque on était là devant. Ah oh, mon dieu, euh, voir ces Pokémon en 3D alors qu'on les voyait en... On les voyait à peine avant. C était, c était, c était, c était, à l'époque c'était un éveil. C'était merveilleux. On était là, on s'imaginait... Euh, Enfin, on, voyait, on voyait nos Pokémon 3D, on se disait ouais c'est trop cool, ils existent peut-être vraiment, enfin bref. Bon trip. Voilà c'était la jeunesse quoi. Et puis ensuite j'ai eu une PlayStation 2. Ou une PS, PlayStation 2 comme euh, certains l'appellent. Moi bon, je préfère appeler PS2. Enfin PlayStation 2 parce que c'est... Ah quoi. C'est comme de... Et euh, dessus j'ai eu plein de jeux. Alors PS2 c'est vraiment ma console où j'ai eu énormément de jeux. Jusqu'au jour où j'ai découvert Crash Bandicoot. Ouais, le même jeu auquel je suis en train de jouer à ce moment là. J'ai découvert ce qu'il est devenu Crash Bandicoot. Et en fait j'étais tellement dégoûté, j'ai tellement pris ça pour une trahison. Que j'ai énormément moins joué à la PS2. Et je me suis... et j ai... J ai... on m'a offert une Nin... Oh putain ouais, je me rappelle que j'avais galéré à l'époque. Dans la première vidéo je voulais savoir comment vous pouvez y accéder. Je sais toujours pas mais on verra ça plus tard. Peut-être que ce sera l'occasion de faire des vidéos. Finir à 5% le jeu. Alors quand j'ai vu ce qui était devenu Crash Bandicoot, je me suis senti trahi par Sony. Du coup j'ai beaucoup 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 moins joué à la PS2. Bon j'ai quand même joué à la PS2 parce que la PS2 ça restait une console euh, avec de très bons jeux hein, cependant. Même si euh, j'ai vraiment pris ça pour une trahison de la part de Sony et ce qu'ils avaient fait à Crash Bandicoot. Et puis euh, fait une trahison personnelle si vous voulez. Donc du coup j'ai arrêté de énormément... Ah non j'ai énormément arrêté de jouer à la PS2. Et on m'avait. Euh, c'était. Euh, ça tombe mieux c'était Noël et on m'avait offert ma Nintendo Gamecube. Et alors là, j'ai redécouvert les jeux. Enfin, j'ai. Gamecube, c'était. Euh, le premier jeu, c'était Wind Waker d'ailleurs. Pour Noël, j'avais eu euh, la Gamecube plus Wind Waker Edition Collector. J'étais comme un petit fou, je pouvais pas vous imaginer. Alors, j'ai joué à Wind Waker, j'ai dû passer une soirée entière. J'ai euh, fait un quart du jeu en une soirée, le jour de Noël. Enfin, c'était le truc. Enfin, moi, je content je découvrais euh, je, je découvrais Zelda enfin The Legend of Zelda plutôt enfin je redécouvrais puisque j'avais eu l'occasion de jouer à, à des jeux sur Game Boy notamment à euh, The Legend of Zelda comment il s'appelait ce jeu A Link to the Past voilà j'avais joué notamment à A Link to the Past et à 
Oui, oh, j'avais déjà joué à Ocarina of Time chez des copains, mais à l'époque je l'avais pas acheté sur Nintendo 64, car le Nintendo 64, si vous voulez savoir, j'ai trois jeux dessus. J'ai Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2 et Pokémon Snatch. Euh, Pokémon, enfin le truc pour faire des photos avec les Pokémon. Voilà, voilà comme ça avait ma Nintendo 64 à l'époque. J'avais trois jeux dessus et j'y jouais tout le temps. Et à l'époque, avec trois jeux, j'étais super heureux, vous voyez. C'était une autre époque. Donc vous dire, ouais, c'est cool, tu racontes ta vie, mais euh, on a rien à foutre. Ouais, bah je meuble, hein. Excusez, mais je savais pas quoi vous dire sur une vidéo de crash que j'ai déjà faite en plus. Sauf que je la refais dans de meilleures conditions pour moi. Donc... Déjà, je joue mieux, hein. Je suis pas encore perdu de vie. Oh putain, ouais, le timer, on se fait. Allez, go, on fonce. Oh non, je dis qu'on fonce, mais c'est quoi, t'as vu J'ai des masques à quoi, coup. Alors là je sais pas ce qu'il faut faire mais je fonce On ne m'arrête plus Hop 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 Fonce Fonce Pistale c'est plus important Checkpoint Go Merde tu viens du putain là J'étais à la fin du niveau en plus, je sais pas, je sais pas quoi ça sert mais... Je sais absolument pas à quoi servait ce timer mais je le découvrirai un jour. Hein. Voilà. On va se trouver ce niveau un peu plus sérieux quand même. Pourquoi à l'instant où je dis ça je fais, une... je fais une connerie Donc voilà, et puis ensuite j'ai eu... L'année so qui a suivi la sortie de la... La enfin... L'année de la sortie de la Xbox, euh, je me souviens d'ailleurs. D'ailleurs, si jamais tu me regardes, je vais juste faire passer un message parce que il y a j'ai un voisin avec lequel j'ai joué énormément qui s'appelle Fabien. Et euh, oh mon dieu, mais on se côtait quasiment tous les après-midi à 4 chez lui, puis on jouait à la Xbox, on jouait à Halo notamment, ou à Conflict Desert Storm, on jouait beaucoup. Ce jeu était hip. Et pour l'époque, nous, le Conflict Desert Storm, on, on kiffait ça à mort. Et on se retrouve souvent à 4, on joue à Conflit et à Halo 2, à 4 en coop, enfin, c'était énorme, je me souviens, le jour où on a fini Halo 2, on était trop heureux. Trois cristaux, pas mal. Et euh, je me souviens, Halo Combat, combat Evolved, on a failli terminer en coop à 2, je crois qu'on était limité à 2 à l'époque. Et on avait fail le genre sur la fin, où ça, je sais pas si c'est ceux qui ont joué à Halo. Le premier, à la fin, si vous voulez, il faut se barrer d'un vaisseau qui explose et en fait il y a des rampes. Et puis moi, comme un con, j'étais conducteur du Warthog. Puis au moins j'avais trop accéléré et puis on s'était chié un truc. Et, euh, mes cop et, fait, et les copains avec qui j'avais joué, euh, ils m'ont dit Ah, on a fini à l'eau, euh, finalement c'était tout con. Donc euh, par exemple, moi je n'ai jamais fini à l'eau, sur la dernière rampe, euh, je n'ai jamais vu la cinématique de fin. D'ailleurs, je la regarde sur YouTube, on ne sait pas parce que euh, c'est quand même un truc à voir, je pense. À l'eau, c'est culte. Voilà, donc moi par exemple je n'ai jamais fini Halo Combat Evolved, j j il me restait genre une seconde avant la fin du jeu, mais je n'ai jamais vu la cinématique de fin par exemple. Faudrait que je la regarde sur Youtube, ça m'y fait penser maintenant. Donc voilà. Sinon je peux me mêler quoi Ah oui Ah, pour ceux que ça intéresse, je suis sûr que ça va en faire sourire plus d'un. Mon premier jeu sur Xbox 360, l'année de sa sortie, j'ai eu la, la Xbox sur no, pour Noël. Euh, je me souviens, c'était euh... oh, il y a pas si longtemps. D'ailleurs, ma première Xbox euh, qui est morte il y a pas longtemps, elle a, de, elle a tenu euh, un sacré paquet de temps. Je suis sûr que je peux me vanter que ma Xbox est bien tenue parce que je suis pas sûr qu'il y ait euh, beaucoup de Xbox qui est tenu autant d'années. Parce que je crois qu'elle a dû tenir entre 4-5 ans cette Xbox. Enfin, je, 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 je préfère pas donner trop de données de date exacte car euh, je dois avouer que je suis un peu perdu dans le temps depuis quelques temps. Je, je pense que ça va être la fatigue et le bac, bon ça doit me détemporaliser complètement. Je trouve que le temps passe trop vite que euh, que des fois je ne sais pas quel jour on est, quel moment on est. Enfin, c'est la galère, c'est l'effet fin de l'année scolaire. L'effet euh, vacances d'été aussi je pense. Il <rire> y a de ça aussi approche mon genre non
Ah oui, et mon premier jeu sur... J'ai eu deux jeux, en réalité. En même temps, le jour de... Le jour de Noël pour ma Xbox, j'ai eu Halo 3. Merde. J'ai eu Halo 3 euh, sur Xbox 360. Et j'ai eu Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty 4 Modern Warfare. C'était mes deux premiers jeux sur Xbox 360. Comme par hasard, de FPS. Et en fait, je pense que c'est... Et en fait, si j'ai joué beaucoup plus à Halo... Oh Je peux marcher sur TNT sans l'activer. Je sais pas si c'était un bug ou si j'ai fait un truc, euh, un export. Pas fait, mais... Et euh, je me souviens, la, la campagne d'Halo, je l'ai fini en légendaire avec des copains. J'avais fait toute la campagne en héroïque, sauf le niveau où on est dans le... Oh putain, je comprends plus le nom du vaisseau. Dans le Halo, il y, y a un vaisseau dans le 2. Il... Oh merde, putain de bonus. Je suis concentré à parler, donc je fais pas gaffe à ce que je fais. Mais dans le... Dans, le, dans un des Halo, il y a un, un vaisseau le vaisseau où on abandonne Cortana. Et bien dans le 3, il y a une mission, on y retourne. Et en fait, si vous voulez, les... c'est devenu la base des, euh, des parasites. Enfin, du, du parasite. Et voilà. Et en fait, on y retourne et puis on va récupérer Cortana. D'ailleurs, Halo 4 a été annoncé à, à l'Ecube. Le, à Pas développé par Bungie parce que Bungie a, a laissé la licence à Microsoft. Mais on va avoir un Halo 4. Et ça c'est bien. Pour moi j'aime bien. Je suis content. Même si je pense que Sam Bungie ça va pas avoir la même âme mais... Que voulez-vous c'est comme ça. Là je me demande ce que Bungie nous prépare. Parce que du coup comme ils ont plus de licence à l'eau ils peuvent se concentrer sur autre chose. Ou c'est quoi on va zapper ce bonus hein ce bonus stage, on va l'abandonner, on va faire une sur la jamais vu. Genre, euh, bonjour. On va dire qu'on cherchera la, les gemmes plus tard. En fait, c'est ce que je crains. C'est comme Crash, c'est comme, comme je trouve que Crash s'est perdu avec le fait que Naughty Dog ait euh, laissé la licence à Sony. J'ai peur que la licence Halo soit détruite par le fait que ce soit plus Bungie qui la supervise. Enfin, qui la qui le développe. Vous savez, comme euh, ils ont. Encore, ça va, parce que par rapport à, ben, à, à Naughty Dog euh, qui a laissé la licence à Sony, Sony a laissé euh, Crash à des développeurs tiers. Alors que là, c'est vraiment Microsoft qui développe Halo. Donc, pour moi, je pense qu'il y a encore l'espoir que le jeu ne perde pas trop d'âme. Alors que Crash a vraiment... Enfin, moi, je... Voilà, quoi. J'ai perdu mon premier héros, quoi. Tu déconnes que j'ai pas ramené Crystal Oh, putain. GG, moi. Donc, on y retourne. S'il est dans le bonus stage, c'est dégueulasse. Mais alors, je le fais vite fait, le bonus stage. Ah, je sais, à un moment il y avait des bifurcations. Donc voilà, c'était mes premiers jeux sur Xbox 360, c'était Halo 3 et euh... Call of Duty 4. Donc voilà, vous dites que j'aime pas les FPS, mais mes premiers jeux c'était des FPS. Bah oui, et en fait je pense que c'est pour ça que j'ai plus les FPS. Parce que pendant un moment, j'ai vraiment fait euh, la collectionnite des FPS. Moi, à un moment, j'avais vraiment. Euh, j'ai très longtemps joué avec le même jeu, on va dire. Pendant très 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 très, très longtemps, j'ai joué à Call of 4, à Multi, à Halo. Enfin, plus à Halo. Halo c'était vraiment mon. Enfin, c'était vraiment le jeu que je jouais avec les copains parce que c'était. Euh, c'était un peu notre jeu. Par rapport à Call of ou Call of, Call of 3, je l'ai vraiment découvert en fait, si vous voulez, c'est parce que euh, le copain chez qui euh, je jouais à Halo, il avait acheté Call of Duty 3 et puis il jouait de temps en temps à multi et on, et, et on faisait des, des parties où on faisait une espèce de tournant, c'était chacun son tour qui jouait avec son Gamer Tag, tout ça. Sur Call of 3. Non, je crois même pas qu'il y avait une histoire de Gamer Tag à l'époque, c'était sur la première Xbox, il me semble. Enfin, je me souviens plus trop. Ça date maintenant. 
Et je sais qu'on jouait euh, sur Call of 3 euh, en alternance. Puis voilà. Avec quoi je pourrais vous meubler d'autre Oui, je sais pas. Bon, je peux vous dire que Naughty Dog, ils font des très bons jeux. J'ai eu l'occasion de jouer un peu à Uncharted parce que vous savez sûrement, mais je n'ai pas de PS3. Hein, et je compte jamais en avoir une. Et je compte pas acheter la PS4 ou la PS, ma chouette, truc bidule. Ça m'intéresse pas. Je crois que je vais acheter chez Microsoft et Sony. Euh, Microsoft et Nintendo. Bon, en faisant Nintendo, euh, c'est ça toujours été le grand amour avec moi même si... Je, en fait, c'est savoir que sur Wii, j'ai pas énormément de jeux, j'ai mais par contre, j'ai tous les quasiment tous les jeux développés par Nintendo, du genre, j'ai les Zelda, j'ai Donkey Kong, et eh, Donkey Kong était construit par Retro Studio. Ok, c'est bon. Enfin, construit, développé. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Mais, euh, vous voyez, tous, tous les jeux classiques Nintendo, genre, j'ai Zelda, les Mario, j'ai pas Super Mario Galaxy 2. Putain, c'est vrai, il faudrait que je trouve l'occasion, ce jeu. J'ai le premier Super Mario Galaxy, mais je n'ai pas... Euh... Bon, j'ai eu Super Mario Bros. Wii, euh, je n'ai pas même pas joué, c'est ma soeur qui l'a acheté, puis moi je n'ai jamais joué. Ou alors j'ai joué une fois, puis j'ai arrêté. Je vois que sur Wii, j'ai pas beaucoup joué. Hein. Bon, j'ai Super Smash Bros. Brawl, j'ai pas beaucoup joué par rapport au mêlée. Alors le mêlée, oh, putain, je sais que j'ai fait ce fail exactement sur la, la première fois où j'ai tout un projet. Alors j'ai ça cette vidéo. Euh... Le mêlé, mais alors avec les copains, vous pouvez pas imaginer le nombre d'heures qu'on a passé dessus. Enfin, oh. par, par rapport au brawl, j'ai dû passer euh, 10 fois moins d'heures, 10 ou 20 fois moins d'heures. Pour vous donner une note de comparaison, euh, sur mêlé, euh, avant, quand je jouais avec les copains, euh, on jouait jamais, on était 2 euh, ou 3 au lieu de 4, on jouait avec. Euh, on jouait contre une IA de niveau 9, quoi. Vous voyez, c'est le niveau le max. Et, euh, Yes, des merdes, super bien, et puis on, on l'a massacré quoi, c'était... On est vraiment foutu énormément de temps de jeu sur... Euh, sur Melee, mais par contre sur Brawl, moi j'ai passé... Mais alors... Je pense que je pense que le fait qu'on j'ai joué beaucoup, je pense que le fait qu'on jouait avec des amis... Euh, je pense que ça faisait tout notre temps de jeu, mais... Et depuis avec Brawl, comme euh, je joue plus avec mes amis, que je joue tout seul à Brawl... Euh, mais je pense que ça m'a un peu lassé quoi à dire mais ouais le fait ouais je pense que c'est vraiment je pense que c'est vraiment ça merde c'est un, un truc de folie mais je pense que c'est vraiment ça hein, qui fait que j'ai pas joué à brawl euh, tant que ça c'est que bah, je, jouais je jouais tout seul quoi c'est pas forcément super intéressant de jouer tout seul bon laissez tomber je suis pas en l'état de réussir <rire> on va plutôt continuer on fera les caisses enfin les, les... Les pierres précieuses plus tard, je pense, ce sera plus... Bien joué, moi. Là, ça fait bizarre de tenir euh, un duel choc 1. D'ailleurs, euh, ceux qui ont peut-être pas connu la PS1 ne sont pas au courant. Enfin, la PS1, la PlayStation, la PlayStation, tout court. Mais euh, la Dual Shock a pas été la première manette. Hein. Il y a eu une manette de PlayStation sans les joysticks. En fait, les gros joysticks. C'est les trucs qui servaient pour vous déplacer maintenant dans trois quarts de jeu. Mais ça, à l'époque, ça n'existait pas. Hein. Là, là, au début de la PS, euh, première, ah, au début de la PlayStation, on avait un pad tout classique avec la, manette, avec la croix directionnelle et sans les les gros boutons qui font joystick, vous savez. Et euh, au début, moi j'étais dégoûté parce que je, devais, je voulais jouer à des jeux genre des grands tourismes chez les copains, j'avais ma manette parce qu'à l'époque on avait chacun notre manette, hein, parce que faut croire, mais c'est un investissement de plus les, la manette quand même, c'était chiant. Écoute bien. Donc, genre quand j'allais jouer chez mon copain à grand tourisme avec ma, plus, ma manette de PlayStation, une fois j'avais ramené ma manette classique, la manette sans les joysticks, sans les pads, sans les joysticks. Et puis j'étais méga déçu parce que je sais pas, parce que je sais pas si on voulait jouer avec les, la croix directionnelle classique euh, qui s'oriente à les quatre boutons, mais à l'époque, euh, bah, on n'avait pas trouvé comment y jouer si on pouvait. Et donc, du coup, j'étais deg parce que. J'étais là, je voulais jouer à Grand Tourisme avec mon copain, et puis finalement, ben, on faisait des tournants, c'était un coup, je faisais une, il faisait une course, un coup c'était moi, et puis voilà. C'est comme, comme ça. 
Et je sais essayer de raconter ma vie parce que c'est le boss de fin. Ripper Roof. Alors si j'ai des bons souvenirs de de mon fanboyisme de ah oui ok bon si j'ai des bons souvenirs de mon fanboyisme de crash en fait dans le premier crash on bat Ripper Roo et il déteste crash au plus au point en fait il est complète il est il est devenu complètement starbé on va dire et euh, en fait euh, il, avait, il était parti en centre il avait réussi à se faire soigner Et puis en fait, le, le fait d'avoir revu Crash, là, de suite, à l'instant, euh, maintenant, il, il, il est redevenu complètement toqué, il veut l'éliminer avec des caisses de toi. Ce qu'il essaie de faire, mais il n'y arrive pas. Où je chaud au cul. Voilà, ouais. Normalement, il y a une petite danse de crash. Et voilà. Donc, je vais vous laisser le truc. Normalement, Cortex va me causer. Puis, je vais sauvegarder et je vous laisse. Et je vous remercie de m'avoir retrouvé pour. Euh cette première vidéo du reboot de l'enregistrement de Crash 2 en entier et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sûrement de Crash demain de ou une autre, ça dépendra si j'ai fait une vidéo mode détente d'ailleurs j'ai acheté re... enfin, ma mère m'a offert possible. Alice et retour au pays de la folie et moi je kiffe l'univers et, leur puissance et euh, je voudrais être une vidéo mode détente dessus entre deux mains, en revanche, Parce que voilà, je, je, je suis vraiment tombé en kiff sur ce jeu. Je le trouve énorme. Bref. Crash, c'est toi Ça fait des heures que je te cherche partout. Vite, j'ai des trucs importants à dire. Bon, écoute, j'ai pas beaucoup de temps, mais fais attention. À ta place, je me mets les forfait. Crash, je n'arrive pas à conserver le pécho plus longtemps. J'arrive de couper. Crash Donc voilà. Je vous remercie de nous regarder et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me rejoindre sur Twitter, sur Facebook. Et T. Tiner, T. Fin. Tiger. Fin. Tini. 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 Que j'avais vaincu avec du mal et euh, la capture avait fake donc du coup j'ai abandonné. Adran. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, tout, tous les liens sont dans la description. Je vous, euh, vous avez le droit de si ça vous a pas plu, euh, bah, ne, ne me faites pas aimer pas parce que c'est pas gentil. Enfin, vous faites ce que vous voulez après tout. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gens